டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம துப்பறிவாளர் நிகழ்ச்சியில அட்வொகேட் மற்றும் சைபர் கிரைம் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ராமன் சார் வந்திருக்காரு வணக்கம் சார் வணக்கம் நேயர்களுக்கு சார் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நாளைக்கும் வந்து வித்தியாச வித்தியாசமான நூதன முறையில் நிறைய குற்றங்கள் நடந்துட்டு தான் இருக்குது அதில் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா இப்போது ரீசெண்டாக ஒரு ஸ்கேம் அதாவது இந்த ஆன்லைனில் வந்து ஏகப்பட்ட ஃப்ராட்ஸ் நடக்குது எந்த ரூபத்தில் எப்படி நடக்குதுன்னே நம்மளால் சிந்திக்க முடியாத அளவுக்கு ஃப்ராட்ஸ் நடந்துட்டுருக்கு இது ஏன் எதனாலன்னு சொல்ல முடியுமா இந்த குற்றம் அப்படிங்கிறது வந்து டயத்தோட சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே தான் வருது ஒரு காலத்தில் வந்து வீட்டில் வச்சுருந்தாங்க ஸோ அதனால் வீட்டை உடச்சி எடுத்துகிட்டு போனாங்க இன்றைக்கி நம்ம நிறைய நம்மளோட அசட்ஸ் எல்லாமே டிஜிட்டல் ஃபார்மில் தான் வச்சுருக்கோம் அதாவது பேங்கில் அக்கௌண்ட்டில் பணம் வச்சுருக்கீங்கன்னா அங்கே பேங்கில் ஒன்றும் பணம் இல்லை இட்ஸ் ஓன்லி நம்பர் உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிறது ஸோ அதனால் குற்றங்களும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஜிட்டல் ஆகிக்கிட்டே வருது ரெண்டாவது மற்ற குற்றத்துக்கும் ஆன்லைன் குற்றத்துக்கும் இருக்கிற மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க இப்போ உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பொருளை நான் திருடணும்னா நான் ஃபிசிக்கலாக உங்கள் வீட்டுக்கு வந்தால் தான் திருட முடியும் அப்போது அது வந்து ஒரு ஜியாகிரபிக்கல் பவுண்ட்ரிக்கு உட்பட்டது ஆனால் ஆன்லைனில் நான் இங்கேருந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒருத்தட்ட திருடலாம் எல்லாமே இன்டர்நெட் தானே கனெக்டட் அப்போ இந்த டிஜிட்டல் குற்றம்னு கூட சொல்லலாம் டிஜிட்டல் குற்றம் தான் சரியா டிஜி ஆன்லைனுங்கிறதே டிஜிட்டல் குற்றம் தான் ஸோ இதை வந்து எங்கே இருந்து வேணாலும் யார் வேணாலும் பண்ண முடியும் இது வந்து ஒன்று ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க எல்லா காலத்துலேயுமே வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அல்லது ஏதாவது ஒரு 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 ஸ்கில் ஒருத்தர்கிட்ட இருக்கும் இன்னொருத்தர்கிட்ட அந்த ஸ்கில் இருக்காது அந்த ஸ்கில் இல்லாதவங்கள்ட ஸ்கில் இருக்கிறவங்க வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் இப்போ ஆன்லைன் குற்றத்துலேயும் நிறைய நடக்குது அதாவது நாம் எதிர்பார்த்ததை விட இந்த லாஸ்ட் இருபது முப்பது வருஷத்தில் வந்து டெக்னாலஜி யூனிட்டியோட நடந்த சேஞ்சஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அதாவது வந்து நான் சின்ன குழந்தையாக இருந்தப்போ ஒரு ஃபோனுக்கு அப்ளை பண்ணாலே நமக்கு ஒரு ஃபோன் கனெக்ஷன் கிடைக்கிறதுக்கு அஞ்சு வருஷம் ஆகும் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து இந்த டெக்னாலஜி சேஞ்ச் ஆக ஆக இந்த கம்ப்யூட்டரில் நடந்த க்ரோத் இருக்கு இல்லையா எவ்ரி எயிட்டீன் மந்த்ஸுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து அதோட கெப்பாசிட்டி பவர் எல்லாமே டபுளாக க்ரோ ஆகுது ஸோ அப்போ ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸுக்கு ஒரு தடவை டபுள் ஆகுது டபுள் ஆகுதுன்னு போய்கிட்டே இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த லாஸ்ட் பத்து வருஷத்தில் நடந்த சேஞ்சஸுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இப்போது நிறைய மக்களுக்கு இந்த சேஞ்சஸை அடாப்ட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு அவங்க வந்து இன்னும் தயாராகலை அதாவது ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம வந்து டிமானிட்டைசேஷன் கொண்டு வந்தோம் டிமானிட்டைசேஷன் கொண்டு வர்றதுக்கு முன்னால் இருந்த ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷனுக்கும் டிமானிட்டைசேஷன் வந்த பிறகு வந்த ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்க டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அன்இமேஜினபிள் க்ரோத் நீங்கள் விரும்பினாலும் விரும்பலைனாலும் இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து ஒரு ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டிக்கு வந்துட்டீங்க கண்டிப்பாக நான் நான் சாதாரண டீ கடைக்கு போனோன்னாக்க அவர் டீ குடிச்சுட்டு பன்னெண்டுருவா சார் ரெண்டு ரூபா ரெண்டு ரூபா சேஞ்ச் இல்லை நீங்கள் ஆன்லைனில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு தான் சொல்கிறார் இப்போது இதை வந்து எல்லாருமே அடாப்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு நெசசிட்டி வந்துருச்சு ஆனால் யாருமே அதை கற்றுக்கிறதுக்கான ஒரு எந்த விதமான முயற்சியும் யாருமே எடுக்கிறது இல்லை இதுதான் வந்து ஆன்லைன் குற்றங்கள் பெருகிட்டு வர்றதுக்கான முக்கியமான காரணம் அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க டிஜிட்டல் விஷயம் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆனதுனால தான் இப்போ இந்த குற்றங்களும் அதிகமாக இருக்குது கண்டிப்பாக இப்போ உங்கள் வீட்டை விட்டு போனோம்னு சொன்னாக்க பூட்டிட்டு தானே வெளியில் போறீங்க ஆமாம் அதே மாதிரி ஆன்லைனை பூட்டுறதுக்கு ஆயிரம் வழி இருக்கு ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி யூசர்ஸ் யாருக்கும் அதை நம்ம எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாது வெல் செட் அந்த அவேர்னஸ் யாருக்கிட்டையுமே இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன் இன்றைக்கி நீங்கள் உங்களோட க்ரெடிட் கார்டையோ டெபிட் கார்டையோ என்ன பண்ணணும்னு கேட்டாக்க உங்களுக்கு யூஸ் இல்லாதப்போ ஆஃப் பண்ணி வைக்கலாம் கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு டெபிட் கார்டு டெபிட் கார்டை யூஸ் இல்லாதப்போ உங்களோட மொபைல் ஆப்பை குழுக்குள்ளே போய் அந்த கார்டை டிசபிள் பண்ணி வச்சிடலாம் நீங்கள் கார்டை டிசபிள் பண்ணி வச்சுட்டா உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து கார்டை யூஸ் பண்ணி யாராலையும் மிஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது உங்கள் கார்டை காப்பி எடுக்கட்டும் ஸ்கிம்மிங் பண்ணட்டும் நெக்ஸ்ட் வருஷன் அதெல்லாம் ஆனால் உங்களோட கார்டை நீங்கள் டேர்ன் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் கார்டை யாராலையும் யூஸே பண்ண முடியாது இது மாதிரி இருக்கக்கூடியது நிறைய பேருக்கு தெரியாதது தான் வந்து இந்த ஆன்லைன் குற்றங்கள் பெருகிட்டு போகிறதுக்கான மெயின் ரீசன் அதாவது கரெக்டாக அப்படின்னு சொன்னாக்க உங்களோட நாலேஜ் லெவல் வந்து ஒரு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற ஒரு சைபர் க
வேற எந்த சொல்யூஷனும் இல்லை ஒரு சின்ன டவுட்டு சார் இப்போ வந்துட்டு நம்மளோட தாத்தா பாட்டி காலத்தில் அந்த ஜென்ரேஷன்லாம் கூட வந்து திருட்டுகள்லாம் நடந்துட்டு தான் இருந்தது ஆனால் இந்த அளவுக்கு ஹைஃபையாக வந்து திருட்டு அன்னைக்கு இருந்தது ஒரு ஃபிசிக்கல் திருட்டு வீட்டை உடைக்கிறது வீட்டை உடைக்கிறது நான் அங்கே ஃபிசிக்கலாக வந்தால் தான் என்னால் திருட முடியும் ஆனால் நான் இன்னைக்கு இன்டர்நெட்டில் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு திருடனால் ஒரு நல்ல கம்ப்யூட்டர் ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷனை வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு நூறுல உலகத்துல நூறு இடத்துல அட்டைம் திருட முடியும் இதுதான் வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடியது அதனாலதான் இது வந்து உங்களுக்கு நம்பர்ஸ் நிறைய போகுது அன்னைக்கு உண்மையிலேயே அதே ஒரு திருடம் தான் அன்னைக்கு ஒரு தான் இன்னைக்கும் ஒரு திருடம் தான் இருக்கான்னே வச்சுக்குவோம் ஆனா அன்னைக்கு அந்த ஒரு திருடம் பிசிக்கலா அட் டைம் ஒரு இடத்துக்கு தான் போக முடியும் அவனால ஒரு இடத்துக்கு மேல திருட முடியாது ஆனா இன்னைக்கு இன்டர்நெட்ல உட்காந்துக்கிட்டு ஒரே இடத்துல இருந்து அவன் நூறு இடத்துல திருடுறான் அப்ப நம்பர் ஆஃப் கிரைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்லைனில் வந்து ஜாப்ஸ் வாங்கி தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில நூதன விதமாக ஒரு கும்பல் வந்து மக்களை ஏமாத்திட்டு இருக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் எலபரேட்டாக சொல்ல முடியுமா சைபர் கிரைம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறப்ப ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து யாராவது ஒருத்தர் அவங்களோட ஸ்கில்லை யூஸ் பண்ணி உங்களை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணி அதுலேருந்து எடுக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஒரு ஓடிபி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டு நீங்கள் தவறுதலாக ஓடிபி சொல்லிட்டீங்கன்னா உங்கள் பணம் அக்கௌண்ட்லேருந்து பணம் எடுத்துருவாங்க இது மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஒன்று இன்னொரு செட் ஆஃப் ஆன்லைன் கிரைம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க வலையை விரிச்சுட்டு உட்காந்துருப்பாங்க நம்மளாக நம்மளாக போய் அதை விழுவோம் இதுதான் வந்து இந்த ஆன்லைன் ஜாப்பில் நடக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை கண்ட்ரி லைக் இந்தியான்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்க பாப்புலேஷன் இஸ் வெரி ஹை ஸோ ஆப்வியஸ்லி வந்து அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்கிறது வந்து கம்மி தான் அப்போ எல்லாருமே வந்து ஒரு வேலை வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் கிடைக்குதுன்னா அதை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு யாராக இருந்தாலுமே ஈவன் ஒர்க் பண்ணுறவங்களே கூட நம்ம இன்னும் பெட்டர் ஸ்கில் கிடைக்குமா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக அதை ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க இதை வந்து ஒரு பெரிய குரூப் வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்குது இப்போ கூட ரீசெண்டாக ஒரு இன்சிடெண்ட் நடந்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க ஆன்லைனில் வந்து ஒரு மூவி ரிவ்யூ பண்ணுற மாதிரி ஒரு சைட்டு கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு டீம் ஒரு டீம் பண்ணிவிட்டு வாட்ஸ்அப் மூலமாகவும் இன்ஸ்டாகிராம் மூலமாகவும் ஃபேஸ்புக் மூலமாகவும் அட்வர்டைஸ் பண்ணுறாங்க என்ன அட்வர்டைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு மூவி ரிவ்யூ வெப்சைட்டு கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் நீங்கள் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு மூவியை ரிவ்யூ பண்ணுங்கள் உங்கள் ரிவ்யூ நல்லா இருக்குது நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு அதுக்கு பே பண்ணுறோம் அப்படின்னு இப்போது இதை பார்த்த உடனே மக்களுக்கு என்னென்னு கேட்டாக்க ஓ நம்ம படம் பார்க்குறோம் அந்த படத்தை ஒரு ரிவ்யூ எழுதுனா அதுக்கு ஒருத்தன் காசு தரேங்கிறான் போய் ட்ரை பண்ணால் என்ன ட்ரை பண்ணால் என்ன இதில் இதுதான் ஒருவேளை இதுதான் ஒரு பிரச்சனையா சார் அதாவது வந்துட்டு மக்கள் வந்து பணம் கிடைக்கிது அப்படின்னா அது ஒரு ட்ராப்புன்னு யோசிக்காமல் டக்கு டக்குன்னு போய் விழுந்துடுறாங்களோ கரெக்ட் இப்போது இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டாக்க வந்து மும்பையில் ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு இதை பார்த்துட்டு இதில் வந்து முதல்ல அப்ளை பண்ணுறாங்க அவங்க உடனே ஒரு லிங்க் அனுப்புகிறாங்க இந்த லிங்க்கில் போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு அங்கே அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் கேப்சர் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு தேட்டருக்கு போங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச படத்தை பாருங்கள் அந்த டிக்கெட்டை வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு ப்ளஸ் ஒரு ரிவ்யூ எழுதி எங்களுக்கு அனுப்புங்க அந்த ரிவ்யூ நல்லா இருக்குன்னாக்க வீ வில் பேயூ ஸோ முதல்ல இவங்க பார்த்துட்டு ஏதோ ஒரு மூவிக்கு ரிவ்யூ எழுதி அனுப்ப அதுக்கு வந்து சும்மா நூறுரூபா இரநூறுபா அந்த மாதிரி அவங்க பே பண்ணவும் செய்கிறாங்க இனிஷியலாக ஒரு கொஞ்சம் இவங்களுக்கு அதில் கான்ஃபிடென்ஸ் வருது அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டாக்க சார் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆர்டினரி ரிவ்யூவராக இருக்கீங்க உங்கள் ரிவ்யூவை கொஞ்சம் பேர் தான் பார்க்குறாங்க அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து பணம் கம்மியாக கிடைக்குது இதே ரிவ்யூவை வந்து நிறைய பேர் பார்த்தாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய பணம் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னு கேட்டாக்க இன்ஃப்ளூயன்சராக இதை எப்படி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அடையங்கப்பா அப்படின்னு ஒன்று இவங்களுக்கும் தோணுது நம்ம யூஸ்வலாக கேட்குறது தானே நிறைய பேர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாக்க ஆப்வியஸ்லி நிறைய பிரச்சனை நமக்கு நிறைய காசு வரும் கரெக்டு ஸோ இதை எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணும்னு அவங்களே ஒரு ஐடியா சொல்கிறாங்க நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்து படம் பார்க்க சொல்லுங்கள் அவங்க படம் பார்த்துட்டு வந்த பிறகு அவங்களையும் ரிவ்யூ பண்ண சொல்லுங்கள் அவங்க வந்து நீ உங்களை உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்னால நான் அந்த படம் பார்த்ததா அந்த ரிவ்யூவில் ஒரு லைன் ஆட் பண்ணணும் ஸோ
ஒன்றரை கோடிக்கு வந்து அந்த டிக்கெட்டை வித்துருக்காங்க டிக்கெட்டை வித்ததோட மொத்த வேல்யூ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் குரோர் இப்போது இந்த டிக்கெட் வாங்கின எல்லாரும் அந்த டேட்டில் அந்த படம் பார்க்குறதுக்காக தேட்டருக்கு போனால் தேட்டரில் வந்து ரெஃப்யூசஸ் இந்த டிக்கெட் நாங்கள் விற்கவே இல்லை இதுக்கும் எங்களுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தான் இதை எல்லாம் இதுன்னு அனலைஸ் பண்ணுறப்ப தான் இதோட டோட்டல் மேக்னட்யூடு என்னங்கிறதே வந்து சைபர் கிரைமுக்கு தெரிய வந்தது இது ஒரு ஆன்லைன் குற்றம் அப்படிங்கிறதுனால இதை வந்து சைபர் கிரைம் வந்து டீல் பண்ணாங்க ஈஸியாக அந்த ஆளை பிடிச்சிட்டாங்க எங்கிட்டக்க பேமெண்ட் எல்லாமே வந்து த்ரூ கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு மூலமாக போனதுனால எல்லாத்துக்குமே டாக்குமெண்ட் இருந்தது அந்த ஒன்றரை கோடியும் அந்த அமௌண்ட் அவங்க தீட்டின மீன் திரட்டின அமௌண்ட் எல்லாமே ஒரு பர்டிகுலர் நம்பருக்கு தான் போயிருக்கு ஆமாம் அந்த அந்த வெப்சைட்டை ரன் பண்ணுறவருக்கு தானே போயிருக்கு அவர் வித்தது வந்து ஃபேக் டிக்கெட் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே இதை வந்து கேஸ் புக் பண்ணி அவரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ ஓ பிடிச்சிட்டீங்க பிடிச்சிட்டாங்க பட் பிடிச்சதுனால என்ன பிரயோஜனம் போனது போயிருச்சு இல்லை எல்லாருக்கும் போன பணம் மணி எதுவும் ரெக்கவர் பண்ணி கொடுக்கல பெருசாலாம் ஜென்ரலாகவே ரெக்கவர் பண்ண முடியாது எங்கிட்டக்க இந்த இந்த பணத்தை அவங்க வந்து வச்சிருக்க மாட்டாங்க வேற அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாங்க அல்லது வேற எங்கேயாவது மூவ் பண்ணிடுவாங்க அதிகபட்சமாக போச்சுன்னு சொன்னாக்க ஆமாங்க நான் பண்ணோம் இப்போ எங்கிட்ட காசு இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இது பின்னாடி ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ராங் டீம் இருக்கலாமோ தாராளமாக இருக்க முடியும் ஆக்சுவலாக இப்போ இந்த இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு கேஸை வந்து அவங்க அனலைஸ் பண்ணப்போ பேப்பர்லாம் கூட வந்துருந்தது பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஃபேக் கால்ஸ் பண்ணுறதுக்காக சிம் கார்டு யூஸ் பண்ணுறாங்கல்ல ஆமாம் அந்த ஒரு டீமை பிடிச்சப்போ அவங்க ஃபேக் கால்ஸ் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருந்த நம்பர் ஆஃப் சிம் கார்ட்ஸ் எவ்வளோ தெரியுமா ஓவர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிம் கார்ட்ஸ் எப்படி சார் உங்களுக்கு இவ்வளோ கிடைக்குது ஏன் யார் இன்னைக்கு போய் கேட்டிங்கனாலும் ஒரு ஐடி கார்டு ஏதாவது ஆதார் ப்ரூஃப் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிம் கார்டு கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ வாங்கி 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 இதை இந்த மாதிரி பண்ணி இப்போ ரீசெண்டாக கூட பெருசாக ஒரு நியூஸ் வந்தது ஆக்சுவலாக பேப்பரில் ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் தான் வந்து இது எல்லாத்துக்கு பின்னாலே நடக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் முதல்ல வந்து ஏதாவது ஒன்று உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னா அது ஏன் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா பாதி ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிரும் யாராவது ஒருத்தர் நமக்கு ஏன் காசு தரணும் கரெக்ட் யாராவது ஒருத்தர் ஏன் நம்மளுக்கு சும்மா இருக்கிற நம்மளை கூப்பிட்டு வேலை தரேன்னு சொல்லணும் யாராவது ஒருத்தர் ஏன் டிஸ்கவுண்ட்ல மார்க்கெட்ல ஒரு ஒரு டிவியோட விலை வந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்னா யாரோ ஒருத்தர் உங்களை கூப்பிட்டாத இதுக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு தரணும் கரெக்ட் இந்த யோசனை வந்ததுனாலே பாதி ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிட முடியும் இப்போ நீங்கள் இந்த டிவி மார்க்கெட்டில் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் இதில் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் நீங்களா அப்போ எனக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் ஞாபகம் வருது சார் பிரபல கம்பெனி ரொம்ப ஃபேமஸான கம்பெனி அந்த கம்பெனியோட வீடியோ கேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக வந்துட்டு இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்க்கெல்லாம் வந்து வித்துட்ருக்காங்க மார்க்கெட்டில் புரியுதுங்களா அதை வந்து ஒரு ஆப்பில் ஃபேமஸான ஒரு ஆன்லைன் ஆப்பில் வந்து முப்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள வீடியோ கேம் வெறும் எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆடு வந்துக்கிட்டே இருக்கு இதை பார்த்து ஒரு சில தெரிஞ்ச நபர்களே வந்து அதை போய் கிளிக் பண்ணுறாங்க பண்ணதுக்கு ஒரு ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து ஹிந்திக்காரங்க தான் பேசுகிறாங்க அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை இது இருக்குது அது அறுக்கு அது அதெல்லாம் இருக்குது உண்மை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பணத்தை அனுப்புங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறான் கேஷ் ஆன் டெலிவரின்றான் அப்புறம் என்ன சொல்கிறான் இல்லை சார் ரொம்ப டிமாண்டில் போயிட்டு இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பணத்தை கட்டுங்க பேலன்ஸ் கேஷ் ஆன் டெலிவரின்னொன்னே மக்கள் நம்பிக்கிட்டு ஒரு ஆசையில் என்னடா ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் வீடியோ கேம் வந்து இந்த பிஎஸ் ஃபோர்லாம் சொல்கிறாங்களே இப்படியும் சொல்லுவாங்க இன்னொன்று என்ன கேட்டிங்கன்னா கேஷ் ஆன் டெலிவரினா பத்தாயிரம் அட்வான்ஸாக பே பண்ணிங்கன்னா எட்டாயிரம் அதை தான் இது மாதிரிலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நபர் மாட்டினாங்க சார் தெரிக்கும் ஒரு ஐடி ப்ரொஃபஷனல் அவர் அவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஎஸ் ஃபோர் தான் குழந்தைக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு ஓகேன்னு இருக்காரு ஃபஸ்ட்டு நாலாயிரம் ரூபாய் கட்டிடுங்க பேலன்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து நீங்கள் கேஷ் ஆன் டெலிவரி கொடுத்துட்டு கொடுத்தாச்சு கொடுத்துட்டு பார்த்தா அந்த ஷிப்மெண்ட்டு வந்து ஏதோ இப்படி இப்படி பண்ண மாதிரிலாம் ஏதோ வாட்ஸ்அப் பண்ணியிருக்கான் டூ டேஸ் கழிச்சு என்ன சொல்கிறான் இல்லை சார் இங்கே வந்து உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து மாட்டிக்கிச்சு கஸ்டம்ஸில் ஃபுல் அமௌண்ட்டை கட்டினா தான் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்கன்னோன்னா அதையும் இவர் கட்டிடுறாரு கட்டினதுக்கப்புறம் நாமும் ஆனால் அவங்க யூஸ் பண்ண பிளாட்ஃபார்ம் அந்த கொரியர் பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஹெச்எல்லா அதெல்லாம் போட்டு பண்ணியிருக்காங்க அப்போ தான் தெரியுது அது ஃபேக்குன்னு இது இப்படி டிஹெச்எலுக்கும் இதுக்கும் டேரக்டாலாம் எந்த சம்மந்தமும் கரெக்ட் சரி இப்போ நீங்கள் ஏதாவது இன்னைக்கு ஒரு ஷிப்மெண்ட்டு ஆக்சுவலாக டிஹெச்எல்லாம் அனுப்புறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு
இந்த மாதிரியான அமௌண்ட்ஸ் தான் வந்து எல்லாருமே வந்து முதல்ல இந்த ஆன்லைன் ஃப்ராடில் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமௌண்ட்டாக இருக்கும் அக்கேஷ்னலாக பெரிய அமௌண்ட் இருக்கும் நான் இல்லைன்னு சொல்ல பட் ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போது இதை யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டவொன்னே என்ன சொல்லுவாங்க கேட்டால் சார் இதுக்கு போய் முதல்ல ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்கள் சிஸ்டம் நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் கூட இருக்கிற இன்னொருத்தர் என்ன சொல்லுவார் சார் நீங்கள் போலீஸ் போனீங்கன்னா அவங்களுக்கு காசு கொடுக்கணும் சார் பாரு ரியலாக கொடுக்க வேணாம் பட் சொல்லுவார் ஸோ இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு பார்த்து இவங்களே என்ன பண்ணுவாங்க அஞ்சாயிரம் தானே போனால் போய்ட்டு போகுது இதை நம்ம இந்த அஞ்சாயிரத்தை ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அஞ்சு இன்னொரு பத்தாயிரம் செலவழிக்கிற மாதிரி இருக்குமோ அப்படின்னு இவங்களாம் நினச்சிக்குவாங்க இன்றைக்கி அது எதுவுமே தேவையில்லை நீங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் ஆன்லைனுக்கு சைபர் கிரைம் டாட் ஓஆர்ஜின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட்லேருந்தே வெப்சைட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அங்கே போய் இதை மட்டும் ரிப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக கவர்மெண்ட்டே வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸுக்குள்ளுக்குள்ளே கால் சென்டர்லேருந்து உங்களை கால் பண்ணுவாங்க உங்கள் நீங்கள் வந்து மெட்ரோபாலிட்டன் மாதிரியான சிட்டியில் இருந்தீங்கன்னா க்ரைம் இது சைபர் கிரைமுக்குன்னு தனி டிபார்ட்மெண்ட் பீப்புளே இருக்காங்க அவங்களே அதை என்கொயர் பண்ணுவாங்க சப்போஸ் சின்ன ஊராக இருந்ததுன்னா அங்கே சைபர் கிரைமுக்கு தனி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்காது அப்போ இந்த கேஸை வந்து அங்கே இருக்கிற ஆர்டினரி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அவங்களே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி உங்களை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து அதை ரெக்கவர் பண்ணி தர்றதுக்கு தேவையான எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இதுக்கு ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் லிமிட் இருக்கா இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வீடியோ கேம் வாங்குறேன்னு வாங்க அப்புறம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபேமஸான பிளாட்ஃபார்ம் ஆன்லைன் கிரைமை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னு கேட்டால் ஏர்லியஸ்ட் த பெஸ்ட் எனக்கு இதுக்கு இத்தனை நாள் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இல்லை இது எல்லாமே வந்து ஒரு சைபர் ஐடென்டிட்டிங்கிறதுனால அவங்க அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணது கூட வந்து ஒரிஜினல் அக்கௌண்ட்டாக இல்லாமல் இருக்கும் அல்லது இப்போ ரீசெண்டாக இன்னொன்று ஒன்று வருது என்னன்னு கேட்டாக்க உங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு பணம் வந்துடும் வந்த பிறகு ஒருத்தர் வந்து கேட்பார் அவர் என்ன கேட்கணும் சார் என் நம்பருக்கு அனுப்புகிறக்கு பலா தவறுதலாக உங்கள் நம்பருக்கு அனுப்பிட்டாங்க என் நம்பர் வந்து உங்கள் உங்கள் ஃபோன் நம்பர் வந்து பத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சார் பத்துன்னு போடுறதுக்கு பலா அவர் தவறுதலாக வந்து நைன் ஜீரோ போட்டார் சார் அதனால் உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துருச்சு நீங்கள் எனக்கு அதை கொஞ்சம் திருப்பி கொடுங்களேன் அப்படின்னு கேட்பாங்க நீங்கள் சப்போஸ் அது உண்மை அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் அந்த பணத்தை திருப்பி கொடுத்துருக்கலாம் ஆனால் ரியல் டயத்தில் என்ன நடந்திருக்கும்னு கேட்டாக்க அவர் ஒருத்தரை சீட் பண்ணி அந்த சீட் பண்ண அமௌண்ட்டை உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துருக்கும் இப்போ நீங்கள் என்ன நினச்சிருக்கீங்க நான் கேட்டவொன்னா தவறுதலாக நீங்கள் நீங்கள் ஜென்ரலாக பார்க்குறீங்க நமக்கு கிரெடிட் தான் ஆயிடுச்சு எந்த காசு தானே திருப்பி கொடுக்குறோம் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கிரைமுக்கு நீங்களும் உடந்தை ஆயிருவீங்க சரி இந்த பர்டிகுலரோட பர்சனோட காசு ஃப்ராடு பண்ணி உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு வருதுன்னு வைங்களேன் அது உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் வருதுன்றது அவருக்கு எப்படி தெரியும் பண்றவருக்கு தெரியும் அவர் தானே உங்களை நம்பரை கொடுத்து பண்ண சொல்றாரு இப்போ என் நம்பரை கொடுத்து எனக்கு வர வைக்கிறதுக்கு பதிலாக நான் உங்க நம்பரை கொடுத்து இவரை உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண சொல்றேன் ஸோ அப்போ அவர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ற அமௌண்ட் உங்க அமௌண்ட்டுக்கு வந்துடும் நான் உங்களை கால் பண்ணி என்ன கேட்கறேன் கேட்டா என் ஃப்ரெண்டு எனக்கு போடுறதுக்கு பதிலாக தவறுதலா மொபைல் நம்பர் போட்டு உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துருச்சு நீங்க எனக்கு அதை திருப்பி கொடுங்கன்னு கேட்கறேன் இப்போ ஆக்சுவல் கிரைம் டிரான்சாக்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆனது நீங்க தான் நீங்க எனக்கு கொடுத்தது கிரைம் இல்லை வந்துருக்கு <laughs> 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 உங்களால் முடியாது பேங்காலாம் முடியும் நீங்கள் அது அடுத்த பேர் சொல்கிறத நம்பி அந்த பணத்தை வேறு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் தான் அந்த திருட்டுக்கு உடந்தேங்கிற மாதிரி ஆயிரும் நாளைக்கு இதை டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடக்கிறப்ப என்ன நடக்கும்னு கேட்டாக்க நான் ஐடென்டிட்டி இல்லாமல் போயிடுவேன் உங்களோட நம்பர் தான் அந்த கிரைமில் டிரான்ஸாக் அவர் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாரு பணத்தை இழந்தவர் வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருப்பாரு அதில் இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு போச்சுன்னு உங்கள் நம்பரை தான் சொல்லுவார் அப்போ நீங்கள் வந்து அதில் இன்வால்வ் ஆன மாதிரி ஆயிரும் ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் சேஃப்டி ஆஸ்பெக்ட்டு யாராவது வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு பணம் தவறுதலாக போட்டோம் அல்லது வந்து எனக்கு பதிலாக வந்து வாங்கி தருந்துங்க அப்படின்னு கேட்டாக்க தயவு செஞ்சு அதை அக்செப்ட் பண்ணாதீங்க சப்போஸ் உங்கள் பெர்மிஷனே இல்லாமல் அப்படி அக்கௌண்ட் வந்துருச்சுன்னா கூட நீங்கள் எய்தர் பேங்க்லேயோ அல்லது போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயோ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அவங்கள ரிவர்ஸ் பண்ண சொல்லுங்கள் யூ வில் பி சி இந்த ஓடிபி மூலமாக எப்படி சார் திருடு
ஒரு ஒரு கோர்ட்டு செஷன் அட்டன் பண்ணிருக்கோம் ஒரு ஓடிபி வருதுன்னா நம்மளை அறியாமல் வந்து அதை பாஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது வேறு ஒரு டென்ஷன் இருக்கிறப்ப பண்ணிட முடியும் உங்கள் அக்கௌண்டில் பணமே இல்லைன்னு வச்சுக்கங்க அவன் எப்படி எடுப்பான் எடுக்க முடியாது இதே மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் எனக்கே நடந்தது என்னன்னு கேட்டாக்க ஒரு ஓஎல்எஸ் டிரான்சாக்ஷனில் ஒரு ப்ராடக்டை விற்கிறதுக்காக ஒரு ஒரு ஓல்டு கார்ட் ஒன்று எங்கிட்ட இருந்தது அதை நான் விற்கிறதுக்காக வந்து ஓஎல்எக்ஸில் போட்டிருக்கேன் ஒருத்தர் கால் பண்ணுறாரு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டால் நான் வந்து ஒரு மிலிட்ரியில் மேஜராக இருக்கேன் கரண்ட்லி ஐ எம் இன் பஞ்சாப் என்னை வந்து எமர்ஜென்சியாக சென்னைக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க நாளைக்கு ட்ரெயினில் நான் எம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஹியர் நாங்கள் வந்து எல்லாமே ஃபுல் ஹவுஸ் செட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் உங்களோட காட்டு பார்த்தேன் ஃபோட்டோலாம் பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நீங்கள் எனக்கு வந்து எவ்வளவுன்னு சொல்லுங்கள் நான் பே பண்ணிவிட்டு பட் கீப் இட் வித் யூ நான் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் கழித்து சென்னைக்கு வந்த உடனே உங்கள்கிட்ட கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் நான் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல வந்து அவர் வந்து ஒரு நான் ஒரு ஒன் ருபி மட்டும் முதல்ல டிரான்சாக்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் அந்த ஒன் ருபி ஒரு கியூஆர் கோடு அனுப்புகிறேன் அதை நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணுங்கள் நான் சொன்ன கியூஆர் கோடுனா பே பண்ணுறதுக்கு தானே இல்லை இல்லை ஒன் ருபி தான் போடுறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த ஒன் ருபியை ஸ்கேன் பண்ணேன் அதே மாதிரி என்னோடய அக்கௌண்ட்டில் வந்து ஒன் ருபி ஆட் ஆகிடுச்சு பார்த்தேன் வந்துருச்சு ஒன் ருபி கிரெடிட்னு வந்து சரி ஓகே அப்படின்னு நினச்சிட்டு வந்துருச்சு சார் அப்படின்னா அவருக்கு மெசேஜில் வாட்ஸ்அப்பில் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் தென் ஹீ செண்டிங் எ செகண்ட் கியூஆர் கோட் நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைனுக்கு அந்த கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் பண்ணால் ஸ்கேன் பண்ண ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு மெசேஜ் என்ன வருதுன்னு கேட்டால் இன்சஃபிஷியன்ட் ஃபண்டு அப்படின்னு மெசேஜ் வருது ஐயோ ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு ஏன் இன்சஃபிஷியன்ட் மெசேஜ் வருது எங்கிட்ட ஐ ஹவ் யூஸ்டு அக்கௌண்ட் அதில் வந்து பணம் இல்லை அதனால் ஆப்வியஸ்லி அவரால் எடுக்க முடியாது ஸோ இன்சஃபிஷியன்ட் ஃபண்டுன்னு வந்த உடனே நான் அவரை கூப்பிட்டு சார் சம்திங் ராங் போல் நம்ம ஜென்யூன் ட்ரான்சாக்ஷன் நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஸோ அவர்கிட்ட இந்த மாதிரின்னு சொன்னோன்னே சார் என்ன ப்ராப்ளம் தெரில நான் ஒன்று பண்ணுறேன் சார் ஆக்சுவலாக முதல்ல ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் அனுப்புகிறேன் அதை நீங்கள் முதல்ல ரிசீவ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்கள் பேலன்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் நைன்டி நைன் ஹண்ட்ரட் சரின்னு ரெண்டாவது கியூஆர் கோடு வருது அதை ஸ்கேன் பண்ணுறேன் மறுபடியும் இன்சஃபிஷியன்ட் ஃபண்டுன்னு வருது ஓ இஸ் ட்ரைங் டு டேக் மணி ஃப்ரம் யூர் அக்கௌண்ட் ஃப்ரம் அக்கௌண்ட் ஹி ஹஸ் அஸ்யூம்ட் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் பத்தாயிரம் இல்லை போல் அஞ்சாயிரம் இருக்குது அப்படின்னு ஹி ஹஸ் அஸ்யூம் நம்ம அந்த அக்கௌண்ட்டில் நூறுவா தான் வச்சுருக்கோம் நமக்கு தான் தெரியும் ஸோ ரெண்டாவது தடவையும் இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்சஃபிஷியன்ட் வந்த உடனே தான் I realized he is trying to cheat. Mm. Because நான் அப்போ வேறு ஒரு மீட்டிங்கில் இருந்தே பேசிகிட்டு இருக்கிறப்போ பேரலாம் இந்த ஒர்க்கை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதில் கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லை ரெண்டாவது தடவை வந்து இன்சஃபிஷியன்ட் பண்ணுன்னு வந்த உடனே தெரிஞ்சிருச்சு பட் இது எப்படி சார் சாத்தியம் ஏ இப்போது நீங்கள் எங்கிட்ட பொருள் வாங்குறீங்க என் அக்கௌண்ட்டுக்கு தானே பைசா போடுறீங்க ஒரு ரூபா போட்டிருக்கீங்க திருப்பி நீங்கள் போடுறேன்னு சொல்லும் போது அந்த கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் பண்ணும்போது எப்படி இது முதல்ல கொடுத்த கியூஆர் கோடு டு பே ரெண்டாவது கொடுத்த கியூஆர் கோடு டு ரிசீவ் ஐயோ இப்போ எப்படி சார் கற்றுக்கிறது தெரியாது தான் அதனால தான் இப்போ இப்போவே ஆர்பிஐ உங்களுக்கு வந்து என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுதுனாக்க நீங்கள் வந்து கியூஆர் கோடை பேஸ் பண்ணி ரிசீவ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லுது ஸோ அது வந்து ஒரு இஃப் ஈஸியான மெத்தடு டு சால்வ் அதை விட ஈஸியான மெத்தட் டு சால்வ் என்னன்னு கேட்டாக்க அக்கௌண்ட்டில் பணம் இல்லாமல் வச்சுட்டு அந்த அக்கௌண்ட்டை ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு வச்சுக்கங்க நீங்கள் உங்களோட ரெகுலர் ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு வேற ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சுக்கோங்க நான் வேண்டான்னு சொல்லலை ஒரு ஜீரோ பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட் ஒன்று வச்சுக்கிட்டு அதில் இந்த மாதிரி நூறுபாயோ இரநூறுபாயோ இருக்கிற அக்கௌண்ட் எந்த பேங்க்ல சார் இப்போ ஜீரோ பேலன்ஸ் வச்சுக்கோங்க எல்லா பேங்க்லையுமே இப்போ நீங்கள் ஆன்லைன் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட் தானே நிறைய கிடைக்குது ஐ மீன் எல்லா பேங்க்லையுமே இருக்குது அந்த இது ஆக்சுவலாக இந்த ஜ இது என்னது பிரைம் மினிஸ்டரோட ஜன்தன் சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு ஸ்கீமில் வந்தது இல்லை அதில் வந்து எல்லா பேங்க்லையுமே ஜீரோ பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்குது அப்படியா அதில் என்ன உடையோனு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு லிமிட்ஸ் இருக்குது ஒரு இயருக்கு இவ்வளவு ட்ரான்சாக்ட் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி அதில் லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் ஜீரோ பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட் நிறைய பேங்க்கில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதில் ஏதாவது ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சுக்கோங்க அந்த அக்கௌண்ட்டில் ரிசீவ் மட்டும் பண்ணுங்க ஏன் கேட்டால் உங்களால் வந்து ஒரு ஒரு ஆப்போசிட் சைடில் ஒரு ஒரு க்ரைம் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தனை காம்பீட் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி ஸ்கில் இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியாது எல்லாருக்கும் ஆனால் பேங்க் வந்து தன்னோட சிஸ்டத்தை செ
உங்களால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்போ டிஜிட்டல் வந்து எவ்வளோ கொள்ள அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு குற்றங்களும் நூதனமாக நடந்துகிட்டே இருக்கும்னு சொல்ல வரீங்களா ஆமாம் ஏங்கிட்டா இப்போ நம்ம வந்து டிஜிட்டலோட இனிஷியல் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும் இங்கே வந்து யூசர்ஸுக்கு தெரியறத விட ஹேக்கர்ஸுக்கு நிறைய தெரியும் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப அவங்களால உங்களை வந்து எக்ஸ்பிளைட் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து கேஸ் ஸ்டவ் வந்தப்போ எத்தனை கேஸ் ஸ்டவ் வெடிச்சுது ஆமாம் ஏங்கிட்டா அவங்க தெரியாது நடக்கும் <laughs> இது மாதிரி ஒவ்வொன்றும் நம்ம இப்போ தான் பண்ணிக்கிட்டே வரோம் பட் நம்மளை கூட வந்து எப்போவுமே ஹேக்கர்ஸ் வந்து ரெண்டு ஸ்டெப்பு மூணு ஸ்டெப்பு அட்வான்ஸாக இருக்காங்க அதனால் அதில் வந்து நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கலாக சேஃப் கார்ட் பண்ணிக்கிறது நம்ம கையில் தான் இருக்குது ஸோ மக்கள் மத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட டே டு டே லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து இப்போ எல்லாருமே ஓடிட்டு தான் இருக்காங்க நார்மல் பீப்புள்லேருந்து ஹைஃபை பீப்புள் எல்லாருமே வந்து ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனை வச்சுட்டு அவங்களோட டே டு டே ட்ரான்சாக்ஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த விதமான விஷயமும் அவங்க மொபைல் ஃபோனில் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க மக்கள் இதை தவிர்க்க முடியாது எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பாக தன்னை தங்களை வந்து தங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டாக இருக்கட்டும் தங்களோட ஹார்ட் ஏர்ண்டு மணியாக இருக்கட்டும் அவங்க சேவ் பண்ணி செக்யூராக இருந்துக்கிறதுக்கு வியூவர்ஸ்க்கு ஒரு டிப்ஸ் கொடுங்களேன் தேவையில்லாத ஆப்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணாதீங்க தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு பெரும்பாலான இந்த ஆன்லைன் குற்றங்கள் நடக்கிறதுக்கு இன்னொரு ஒரு சிம்பிள் இது என்னென்னு கேட்டாக்க ரிமோட் ஆக்சஸ் ஆப்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆப் இருக்குது அந்த ரிமோட் ஆக்சஸ் ஆப்பை நான் வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு லிங்க்கையோ எதையோ உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணுறீங்க அந்த ஆப் வந்து உங்களோட ஃபோனில் இன்ஸ்டால் ஆகிரும் இன்ஸ்டால் ஆன பிறகு உங்களுக்குன்னு ஒரு யூனிக் நம்பர் ஒன்று ஜென்ரேட் ஆகும் ஒரு பாஸ்வேர்டு ஒன்று ஜென்ரேட் ஆகும் இவங்க ஃபோன் பண்ணி அந்த ஹேக்கர்ஸ் வந்து உங்கள்ட்ட இருந்து அந்த ரெண்டு டீட்டெயில்ஸாக வாங்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களால் எப்போ வேணாலும் உங்கள் ஃபோனை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ரிமோட் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து எதுக்காக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாக்க இப்போ இப்போ வந்து ஒரு ஹையர் அண்ட் ஃபோன் வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் உங்கள் ஃபோனில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இதை சால்வ் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு சர்வீஸ் சென்டருக்கு போகணும் அதுக்கு ஒரு டைம் டிலே வரும் அதுக்கு பதிலாக இந்த ஒரு ஆப் இருந்ததுன்னா அங்கேருந்து சர்வீஸ் சென்டரும் உங்கள் ஃபோனை சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு கம்யூனிகேஷனை இது கம்யூனிகேஷனை அவாய்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு ஃபோனே வந்து இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக வந்த சாஃப்ட்வேர் அது ஆனால் இதை யூஸ் பண்ணி என்னால் என்ன பண்ண முடியும்னு கேட்டாக்க உங்களோட எஸ்எம்எஸ்ஸாக படிக்க முடியும் அப்போது நான் முதல்ல ஒரு தடவை எப்படியாவது ஏதாவது ஒரு ஃபோனில் நம்ம வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் ரிமோட் ஆக்சஸ் சாஃப்ட்வேர்னா நான் எப்போ வேணாலும் உங்களோட டெபிட் கார்டு டீட்டெயில் கிரெடிட் கார்டு டீட்டெயில்ஸை வச்சு நம்ம அதில் இருந்து டீட்டெயில்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஓடிபி உங்களுக்கு வரும் அந்த ஓடிபி என்னால் படிக்க முடியும் நான் அதை ட்ரான்சாக்ட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் தேவையில்லாத ஆப்ஸை வந்து முதல்ல இன்ஸ்டால் பண்ணாதீங்க அது வந்து ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ஸ்டெப் ரெண்டாவது வழக்கமாக நீங்கள் கேட்கக்கூடிய செக்யூரிட்டி தான் ஓடிபியவோ அல்லது வேறு டீட்டெயில்ஸையோ வேறு யாருக்கும் கொடுக்காதீங்க மூணாவது எல்லாரும் பண்ணக்கூடிய இன்னொரு ஒரு பெரிய மிஸ்டேக்கும் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க ஃபோன்லேயே வந்து இந்த டெபிட் கார்டு அதோட சிவிவி நம்பர்லேருந்து பின் நம்பர் வரைக்கும் சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க உங்கள் ஃபோனை ஹேக் பண்ணிட்டா இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக இன்னொருத்தருக்கு போயிடும் ஸோ அதனால் இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்கள் வேறு வழியே இல்லை உங்களால் வந்து மெமரியில் வச்சுக்க முடியலன்னா ஒரு பேப்பரில் எழுதி வீட்டில் பத்திரமா வச்சுக்கோங்க ஆன்லைனை குழுக்களை கொண்டு வந்தீங்கன்னா அதை திருந்து போடுறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப அதிகம் ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி வந்து ஏன்னா கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருக்குமே ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து என்ன சொல்கிறது ஓடிட்டு தான் இருப்போம் ஏதாவது ஒரு கமிட்டடாக ஏதாவது ஒரு ப்ரீ ஆக்கியூப்படாக இருப்போம் நம்மளோட ஓடிபியே என்றைக்குமே ஷேர் பண்ணிக்காதீங்க அது மட்டும் இல்லை அவர் சொல்கிற மாதிரி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து இந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு ஒரு டைரியிலையோ இல்லை வீட்டில் ஏதாவது ஒரு கபோர்டில் எழுதுவீங்க ஆன்லைன்லேயோ இல்லாட்டி மொபைல் ஃபோன்லேயோ எதுலேயும் வச்சுக்காதீங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சார் வணக்க